yeni anayasa yapmak istiyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın şeylerini hatırlamayalım. Hatırlayalım. İki gazetecinin e, şeyiyle ilgili anayasa mahkemesinin verdiği kararı. Ne dedi o zaman? Ben dedi anayasa mahkemesinin bu kararına saygı duymuyorum, kabul etmiyorum ve e, uygulamıyorum dedi. Ondan sonra bir bakan çıktı. Anayasa mahkemesinin kararlarıyla ilgili veya Anayasa Mahkemesi'nin İçişleri Bakanlığı ile ilgili bir kararına yönelik olarak neredeyse Anayasa Mahkemesi Başkanı'nı düelloya davet etti. Ondan sonra Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararları ondan sonra alt mahkemelerin kabul etmediği bir dönem yaşadık. Ve daha dört gün önce Anayasa Mahkemesi Başkanı ne dedi? Kelime kelime söylemeyeceğim ama yani okuyamayacağım ama genel manası şuydu. Anayasa Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını beğenmeyebilirsiniz. Ama uygulamak zorundasınız diye. Ve dedi eğer Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına uymuyorsanız dedi, bu ülkede hukuk, bu ülkenin hukuk devleti olduğundan söz edilemez dedi. Ve dedi bu dedi Anayasa'nın hangi maddesi olduğunu şu anda hatırlamıyorum. Buna da aykırıdır. Anayasaya ihlal suçu işlenmiş oluyor dedi. Adam gayet açık bunları söyledi. Şu anda elimizdeki anayasaya bu şekilde davranıyorsak yeni anayasa niçin gündeme geliyor? Niye bir yıl önce yeni anayasa kavramı gündeme geliyor? Onu da söyleyeyim. Yeni anayasaya yani bana göre şu andaki anayasayı bile doğru dürüst işletemeyen bir anlayış veya ona saygı duymayan bir anlayışın yeni anayasa nasıl olacak? Yeni anayasayı gündeme getirildiğinde ilk e, e, Sayın Bahçeli'nin ifadelerini hatırlayın. Bu anayasa, bu anayasa yani hazırladığımız veya hazırlayacağımız bu anayasa başkanlık sistemini tahkim etmek için yapılan bir anayasadır. Bunu gayet açık ifade etti. Hatta hatta anayasa mahkemesinin de başkanlık sistemine uygun hale getirilmesi yönünde işte o zamanlar adli ee, ne, neydi o penehase bir başka ee, tanımlama yaparak Anayasa Mahkemesi'nin de ona dönüştürülmesi gerektiğini söyledi. Şimdi bakın, bakın. Bu noktada... E bu noktada yine bir tıkanıklık olacak. Bir dakika ya ama olur. şimdi bir dakika. Baştan önce. Şimdi bu baştan, baştan böyle olur. bir şeyin bu ortamda zaten gündeme gelmemesi lazım. Hem biraz önce söylediğim gerekçelerle gündeme gelmemesi lazım. Hem de hem de meclisin matematiki, aritmetiki yapısı gereği. İşte konuşuldu. 360 lazım referanduma gitmek için. Yani anayasa maddelerinden birisini değiştirmek için bile. Bırak tamamını değiştirmeyi. 400 milletvekili lazım değiştirebilmek referandumsuz mecliste kabul edilebilmesi için. Bunlar yapıl, bunların olmayacağını çünkü ön koşul olarak başkanlık sistemini tahkim edecek bir anayasa yapmak istediklerini söyleyen bir Cumhur İttifakı liderliği e buna karşı başkanlık sistemine karşı olduğunu ilk günden itibaren gündeme getirmiş bir muhalefet ile yani böyle bir anayasanın olamayacağını Sayın Cumhurbaşkanı bilmiyor mu? Biliyor. Peki niye gündeme getiriyor? <gülüyor> gündeme getiriş nedeni şu. Bu anayasa e, teklifi diyecek ki biz vatandaş çünkü darbe anayasası lafından e, şey oluyor. Yani darbe anayasası deyince darbecilerin yaptığı aslında çalışamaz, şey yapılamaz bir anayasa algısı ortaya çıkıyor. Halbuki darbe anayasası olmaktan falan çıkmış vaziyette Peki, anayasa. Peki bu anayasa ha, teklifiyle? Bu anayasa teklifiyle söyleme aslında yapmak istediği şey şu. Vatandaşın önüne 2023 seçimlerinde seçimlerinde Cumhur İttifakı şöyle gidecek. Diyecek ki biz bir sivil anayasa yapmak istedik. Bu darbe anayasasının bu ülkeye uygun olmadığını söyledik. Bunu şey yaptık. Fakat meclise de bunu getirdik. Veya getiriyoruz. Neyse getireceğiz. Ama bunlar Kabul etmediler. Böyle bir şeye karşı çıktılar. Böylece 21. yüzyıla uygun bir Türkiye'de bir anayasa yapılması planlanan, hedeflediğimiz bir anayasayı böylece muhalefet engellemiş oldu. Bu seçimlerde bize destek verin. Biz 2023 seçimlerinde başarılı olduğumuz takdirde... Yani seçimlerden önce gitmez halka sormaz kesinlikle, diyorsunuz. Kesinlikle. Halka nasıl soracak? Halka nasıl soracak biraz önce konuşuldu. İlk önce yani, meclise gitmesi gerekiyor. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın böyle bir yetkisi Bak. de yok. Şey de anayasayı çiğnemesi lazım. Evet. Anayasayı çiğneyerek bu şekilde gittiği takdirde de halktan çok ciddi bir olumsuz. Efendim, efendim, Hayır, gidemez. Yani varsa iki gitti. Gidemez, varsa iki gitti. Belki İpart'ta oyu hocam. 
Efendim? Belki İYİ Parti oy verir. Ha, şimdi e, Onur, Onur Bey'in söylediği bir iki şeye ben değinmek istiyorum. İYİ Parti olarak biz hiçbir zaman yeni anayasa demedik. Onurcuğum yani evet. nereden aklında kaldı bilmiyorum. Yo, yo, biz sadece... Belki İYİ Parti o zaman oy verir. Oy verir diyorum. diyor. Hayır hayır biraz önceki konuşmana döndüm şu anda. Biraz önceki konuşmamda dedim ki İYİ Parti... Bazen böyle davranıyor, bazen böyle davranıyor. Yani davranıyor bazen, bazen yeni ayasa... Konuyu hayır, o şey hayır, üzerinden, hayır. platform üzerinden alıyor, bazen İyi, bu platform. İyi Parti, İyi Parti hiçbir zaman bu konuyu yeni anayasa lazımdır diye veya yeni anayasa yapılmalıdır diye gündeme getirmedi. Sadece sistem değişikliği için uygun değişiklikler yapılmalıdır dedi. Biz baştan beri bunu söyledik. Sayın Genel Başkan bunu ilk defa gündeme getiren, Mersin'de bir toplantıda gündeme getirdi. Yani başkanlık sisteminin yerine güçlendirilmiş parlamenter sistem gelmelidir dedi. Buna uygun değişiklikler yapılacağı, yapılması durumunda biz buradayız. Ama ön koşulu buydu. Her zaman buydu. Bütün e, İyi Parti temsilcilerinin de ben tabii bilgim dışında bir milletvekili arkadaş falan öyle bir şeyde bulunduysa onu bilmem. Ama İyi Parti'nin siyasi e, yaklaşımı Resmi yaklaşımı daha doğrusu hep böyle olmuştur. Hiçbir şekilde hiçbir zaman e, yeni bir anayasa gereklidir veya e, yeni anayasa yapılmalıdır diye şey yapmamıştır. Yeni Peki. Anayasa Hatırlamadım ancak... ki soruyorum. Bu yani hakikaten hatırlamıyorum. Eğer yanlış hatır yani şey ses bu e, Sayın Kaboğlu'nun CHP milletvekili yaptığı anayasa çalışmasına iyi Parti tamamen temiz... pala O Hayır. tamamen palavra bir şey. Bir... Tamamen palavra. O dönemde bir e, ne derler ona siyasal Kumpas diyeceğim ben artık. Dediğim mi? O, <gülüyor> ya, o, o, yani o, o yapılan yani. yapılan sen ben Ertuğrul hocam birkaç bu konuda bir vakıfta, ya, yani vakıfta oturup bir think tank think tank bir kafa tokuşturma söz konusu oldu. Yani bir sohbet ya. binler ne olur ne biter vardır ya. Yapılabilir yani var. yapan zaten bir CHP'li yani, milletvekili yani bir şeydir. Ya, hani bir sıkıntı yok ki. Yapılmış olsa da yapsak niye yapmadık yaptık demeyelim ya. HDP olmasa şey. diyecektiniz ama evet. HDP olduğu için biraz... Abi, <gülüyor> şimdi hatırlan ben de... bir vakıfta biraz yeni, ben de hakikaten bir HDP, HDP, HDP olduğu, HDP olduğu için bu konuyu biraz sıkıştırdı iyi Parti. Bayağı bir evvel gene sertiştik. Hangi sene? Allah'a dördünüz aynı anda konuşuyorsunuz. Ben de duyamadım seni. Ben de Allah'a şükür bir fil hafızası var. Biz bunu bayağı evvel gene aynı konuyla tartışmıştık. Tam programın sonuydu. 2013 yılında bu 60 maddeyi onaylayalım reddeden CHP. Bunu e, yani, Temmuz a, a, kimden 2015, okuyorsun? A, a, mil, yani bir, bilinen a, bir gazete. Hangi gazete mesela? Söyleyebiliyor muyum? Tabii Milliyet. Ha bir de hayır şey yorum falan değil haber. Hmm. 10, haber. 7 Beni, te, 11 Temmuz. Değil, önceki gün. Pardon 10, 7 Kasım 2013 AK Parti'nin uzlaşılan 60 maddeyi yasalaştırma teklifine CHP'den hayır cevabı geldi. CHP Grup Başkan Vekili Akif Hamza Çebi ve bu ziyaret üzerine yapılan açıklama böyle hani basın açıklaması evet, falan ben, da değil. Ben, son, son cümlemi söyleyebilir miyim? Çok Söyleyeceğim, özür dilerim hocam. 60 maddeyi cevabı ee, ben, Akif Amca demiş ki CHP'nin duruşu Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun kuruluş amacını zedeleyeceği için böyle bir hareket Onur Bey, doğru bulduk. Ben demiş. önceki gün bir kanalda Sayın Seyil Batum'la beraberdim ve bunları da konuştuk. Bir kez daha o komisyonda bulunan bir arkadaştı. Yani bu haber, milliyet falan ayrı bir şey. Ama orada yapılması gereken öyledir böyledir. 65 maddede anlaştılarsa 60 madde neyse keşke geçirseydi. CHP geçirmesin. Peki Ahmet yani, Bey'in yani, yani, yani, şey şey tersini izin söylüyor. Şu anda şey şey tersini söylüyor. geçmemiş olması önemli. Ben, ben, yani. Tersini ben, söyledim ben son, o yüzden. Son bir cümle olarak şunu söyleyeyim. Yani bu ifade ettiğim görüşler yeni görüşler değil. Geçen yıl biraz önce söyledim Mart ayında veya şeyde Sayın Cumhurbaşkanı çıkıp veya Şubat ayıydı galiba. Ee, yeni bir anayasa da gerekebilir gibi bir söz söylediği zaman yine televizyonlarda bu tartışmalar oldu ve ben ilk televizyon programında o dönemde yani bu konuyla ilgili ilk konuşmamda ben bunu söyledim gayet net bir şekilde dedim ki Sayın Cumhurbaşkanı bunun olmayacağını bile bile olmayacağını bile bile 2023 seçimlerinde AKP'nin daha doğrusu Cumhur İttifakı'nın argümanlarından bir